ta Bible avec moi pendant que nous sommes debout. Take your Bible with me Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Mark chapter 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Le thème de mon message, les fous de Gadara. Deux points. Le Dieu de la seconde chance. Les fous de Gadara. Deux points. Le Dieu de la seconde chance. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Lift your hands, say, my father and my que tous ceux qui m'ont sous-estimé soient dans l'étonnement. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus dis à main trois fois et c'est scellé. Amen. Acclame s'il te plaît et assois-toi comme un prince. Et une princesse dans sa présence. Tourne-toi vers ton voisin. Turn to your neighbor. Dis à ton voisin, cette soirée, c'est ta soirée. Tell your neighbor, this night is your Sois night. très attentif. Be attentive. Vous savez, you know, je veux que tu sois attentif. I want you Parce que tout ce qui va se passer ce soir dépendra de la façon dont tu auras compris ce message. On the way you will this à message. chaque fois que je lis la Bible, at every time I read the Bible à chaque fois any time que je lis la Bible, I read the Bible mon esprit prie my spirit et l'Esprit de Dieu and the of le God plus souvent me ramène time, me pour vivre to leave la chose dans le contexte biblique à l'époque de Jésus. Et ça fait que parfois, je partage les sentiments des personnes citées dans le passage de lui. Et mon cœur a commencé à devenir triste à cause de ce jeune homme, ce Gadarinien. J'ai commencé à pleurer à cause de lui et à cause de sa famille. La Bible ne dit pas son nom. La Bible n'évoque pas sa famille. On ne sait pas si ses parents étaient vivants ou morts. Mais une chose est sûre, il avait une famille. Et que sa famille était la cible de Satan. Une autre chose qui est sûre, c'est que Gadara était une ville gouvernée par les démons, les esprits des eaux. Et c'est pour cela que ce jeune homme a été pris en otage et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi lui Pourquoi est-ce que c'est lui qui a subi ce sort Pourquoi c'est lui qui a été visé par les démons J'ai commencé à me mettre à la place de son père, à la place de sa mère, à la place de ses frères, à la place de ses soeurs. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'il vivrait. Si c'était moi, j'aurais vécu la même chose. Tout le monde certainement se moquait de son père, de sa mère et il était un sujet de honte pour toute sa famille. Et ce problème qu'il vivait, le seul fou de Gadara qui habitait dans les cimetières, qui avait abandonné la ville, qui se meurtrissait le corps, qui se blessait par lui-même et le sang coulait partout de lui, on l'avait enchaîné. Qui l'avait enchaîné Ceux qui l'aimaient. Pourquoi l'avait-on enchaîné Parce qu'on voulait l'aider. On voulait trouver une solution. Mais l'aide des hommes était stérile. Elle n'a pas pu aider cet homme. Il y a des gens qui vivent dans leur existence des situations où seul Dieu peut les aider. Il y a des personnes, il y a des cas dans nos vies où quel que soit l'amour que ton pasteur a pour toi, quel que soit l'amour que ta femme a pour toi, quel que soit l'amour que ton mari a pour toi, quel que soit l'amour que tes enfants pour toi, ils ne peuvent pas t'aider. Seul Dieu peut t'aider. S'il y a une personne qui vit une telle situation, qu'elle soit dans la salle ou hors de la salle, je prophétise que l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Dans le nom de Jésus. À un certain moment, ils ont attaché leur fils. Ils voulaient le garder. Ils voulaient le retenir. Ils voulaient garder le secret de la situation de leur enfant. Mais la situation était plus forte que toute sa famille. La situation était plus forte que tout Gadara. Et le problème qu'il voulait circonscrire a été connu. Le secret a été livré parce que leur enfant est sorti de la prison où il avait enfermé, de la chambre où il le retenait. Et tout Kadara a su que dans la famille, il y avait un problème. 
Il y a des personnes, there are some prophets, tu vis certaines expériences, tu ne voudrais pas que les gens soient au courant. Il y a des familles qui ont des situations établies par Satan. Mais à cause de la honte, que ce gars peut attirer à ta vie, ou à la famille, on fait tout pour garder le secret. Mais comme le diable n'est l'ami de personne, il finit par trahir le secret. Et on se rend compte qu'il y a une lèpre dans ta famille. Il y a des problèmes dans ta famille. Où est le Dieu de Gadara. J'invoque le nom du Dieu de Gadara. Qui se souvient de quelqu'un ce soir? La Bible ne parle pas du temps que ce jeune homme a passé dans la folie. Mais nous savons que sa situation était grave. Il n'habitait plus dans sa maison. Il a échappé à sa famille. Sa famille a perdu le contrôle sur lui. Et finalement, ils l'ont laissé. Et l'enfant est parti habiter dans les cimetières. Et sa famille pleurait. Sa famille se lamentait. Sa famille était dans les problèmes. Tout le monde partageait sa peine. Mais personne ne pouvait le sauver. Toute personne qui écoute ma voix, qui est en train de traverser des moments difficiles, où la main de l'homme ne peut rien faire pour toi, il y a un Dieu de Gadara ici. Il y a le Dieu de Gadara ici. Que Dieu se souvienne de toi. Mes amis, Gadara, c'est la terre de la servitude. Gadara, c'est la terre de l'esclavage. Gadara, c'est la terre de la soumission à Satan. Gadara, c'est la terre de la falsification des destinées. Qu'avait-il fait pour mériter cela Quel était son péché Pourquoi c'est sur lui que c'était tombé Pourquoi c'est sa famille qui a été choisie Pourquoi tant de souffrances Qu'est-ce que ce jeune homme avait fait Pour une légion de démons qui habité en lui Quelle était sa faute Quel était son péché Tu t'es posé souvent cette question. Pourquoi moi Pourquoi telle situation m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la situation Pourquoi telle personne est libre Pourquoi telle personne personne n'est pas possédé. Pourquoi telle personne n'est pas folle Pourquoi telle personne habite sa maison là Et moi, je suis possédé. Et moi, je dors dans les cimetières. Il y a un temps pour l'éternel des armées. Il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour te restaurer. Il y a un temps pour te oublier. Il y a un temps où Dieu se souvient de toi. Il y a un Dieu à Gadara. Il y a un Dieu à Gadara. Le diable s'est rassuré de détruire complètement la vie de ce jeune homme. Il a détruit son présent. Il a détruit son futur. Ce jeune homme n'avait plus de rêve. Rien n'était plus possible dans sa vie. Son futur avait été détruit. Il a été abandonné. Le diable a réussi à l'enlever des plans de Dieu et à l'isoler. And to isolate pour le tuer. To kill him. Mais il y a un Dieu. But there's a God. Le Dieu des souvenirs. The God of qui au jour de ta visitation se souvient de toi. Dans les cas les plus impossibles, in the most impossible Dieu peut changer ta situation. Dans les cas les plus désespérés, Dieu peut encore cases, faire quelque chose. Où les something. hommes ne peuvent plus rien faire. When men can do Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ne perds pas espoir. Jésus visitera Gadara. Jésus visitera Gadara. Jésus visitera Gadara. La Bible déclare qu'un jour, un jour, je ne sais pas si ce jour c'était ce jour, I don't know if that day was that very day. Mais Jésus n'avait pas une campagne à Gadara. Had no campaign in Gadara. Il quittait d'un point A he was à un point B. Et Gadara n'était pas dans son programme. Was not his, La Bible dit Bible que lorsqu'ils sont arrivés when they au milieu du fleuve, in the midst of the river, du lac de Tibériade, il a dit à ses apôtres Naviguons d'abord à Gadara. Changement de plan. Nous n'irons plus où nous partons. Maintenant, nous allons arriver à Gadara. Autre dit, Gadara n'était pas prévu dans tes plans. Il a dit oui. Mais aujourd'hui, mes pieds toucheront le sol de Gadara. Aujourd'hui, je dois délivrer quelqu'un en Gadara. Aujourd'hui, je vais mettre fin à la servitude de quelqu'un à Gadara. Dieu te met dans son plan aujourd'hui. Dieu te met dans son programme aujourd'hui. Je te dis la vérité au nom de Jésus. Toute personne qui m'écoute en direct, qui m'écoute dans la salle, qui est captive à Gadara, la barque de Jésus va accoster. 
Jésus visitera Gadara. Dans le programme de Jésus, il n'avait jamais rendu visite à Gadara. C'était la première et la dernière fois où Jésus arrivait à Gadara. Parce que Gadara, c'était la possession de Satan. Il y a des familles qui sont à Gadara. C'est-à-dire c'est Satan qui règne en maître absolu dans cette famille. Les gens ne se marient pas. Les gens sont intelligents, ne travaillent pas. Les femmes sont belles, ne se marient pas. Les enfants sont intelligents, mais ils ne s'en sortent pas dans la vie. S'il y a une famille comme ça, aujourd'hui, la barque de Jésus va accoster dans ta famille. Tu recevras une rencontre, une visitation qui changera ta vie à jamais. Jésus a dit allons à Gadara. Et ils ont bifurqué. Ils sont arrivés à Gadara. Pourquoi est-il allé à Gadara Il n'est pas allé dans les hôtels de Gadara. Il n'est pas allé dans les restaurants de Gadara. Il n'est pas allé dans les rues macadamisées de Gadara. Il est allé au cimetière où ce jeune homme avait été retenu captif, où personne ne pouvait l'aider. On peut cacher ton étoile n'importe où. Jésus retrouvera et restaurera. On peut aller cacher ta destinée, ton présent, ton futur, même dans les cimetières. Mais le Dieu que nous servons connaît où ils ont enterré ton étoile. Il connaît où ton mariage est enterré. Il connaît où le livre de ta prophétie est enterré. Il ira où ta destinée est enterrée. Il déterrera, il restaurera, il guérira et il réprimandera Satan. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu as été retenu comme captif, quel que soit le nombre d'années, Jésus va te visiter. Si ton ami dépend de celui de son voisin, Jésus va te visiter. Quel que soit l'impossibilité de ton cas, tu connaîtras Jésus ce soir comme le Dieu des impossibilités. Tu peux faire ce que l'homme ne peut pas faire pour toi. Je prie au nom de Jésus. Un miracle tangible te soit donné. Qu'une visitation spéciale soit ton partage. Soit la maison de ton père. Soit la maison de ta mère. Que Jésus te sorte de cette prison. Qu'il te sorte de cette prison. Qu'il te sorte de cette prison. Qu'il te sorte de cette prison. Au nom de Jésus. Il n'est pas allé en ville. Il n'est pas allé dans un restaurant. Il est allé dans le désert. Pourquoi il a fait le détour Parce qu'il y avait quelqu'un qui lui appartenait, qui avait été fait prisonnier par Satan. Jésus devrait d'abord le délivrer avant de continuer son programme. Aujourd'hui, Dieu arrêtera ce qu'il fait pour accomplir d'abord ta délivrance. Aujourd'hui, le plan de Dieu s'arrête juste pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et tes enfants. Les apôtres ont demandé, il y a quoi de pressé, de si pressé à Gadara Il y a quoi d'important là-bas Cet homme était oublié. Il était abandonné. Il était méprisé par tous. Mais il était important aux yeux de Jésus-Christ. Les hommes peuvent t'oublier. On peut te mettre dans la rigole, dans la poubelle. On peut te sous-estimer. Mais pour Jésus, ton âme lui est chère. Ta vie lui est chère. Ton cas lui est cher. Que Dieu te visite au point de tes besoins. Qu'il te visite au point de tes besoins. Dans le nom de Jésus. Mes amis. Ce n'est pas parce que les hommes ont conclu ton histoire que tu dois la conclure. Tout le monde a lâché ce garçon. On savait qu'il va mourir dans les cimetières. Mais Dieu, mais Dieu qui est juste, mais Dieu qui est juste, a changé les plans de ses ennemis en ta faveur. Est-ce que je peux déclarer une parole sur toi Tu ne vas pas mourir dans un cimetière. Tu ne vas pas mourir à cause des décrets de tes ennemis. Tu ne vas pas mourir dans cette prison. Reçois la visite de Jésus-Christ. Reçois la visite de Jésus. Reçois la visite de Jésus. Je prophétise une rencontre divine 
entre toi et Jésus Christ ce soir. Qu'il te sorte de cette prison. Qu'il te sorte de ce problème. Qu'il te sorte de ces captivités. Qu'il te sorte de ces servitudes. Au nom de Jésus. Et la barque est arrivée. Je vois la barque accostée sur les côtes de ta vie. Et c'est qui dans la barque Un invité inattendu. Jésus-Christ de Nazareth. Et il est descendu. Il a mis ses pieds dans l'eau. Et puis sur le sable. Et il s'est avancé vers le Gadaranien. Il s'est avancé vers ce jeune homme. La Bible déclare que dès que le jeune homme l'a vu, il est accouru vers Jésus. Et il s'est prosterné. Et il lui a dit, Jésus, Jésus, pourquoi nous tourmentons-tu Qui lui avait dit que c'était Jésus Il n'avait jamais croisé son paravent. Qui lui a donné son nom Comment a-t-il fait pour le savoir À cause des géoliers, des démons, des moniteurs qui retenaient sa vie, ceux qui avaient les chaînes de sa vie, ils ont reconnu que Jésus-Christ était venu mettre un thème à leur pouvoir, à leur influence maléfique dans la vie de ce jeune homme. J'invoque le nom de Dieu sur toi. Aujourd'hui, quelle que soit la puissance qui retenait ta vie dans les ténèbres, elle soit retranchée au nom de Jésus. Qu'elle soit retranchée au nom de Jésus. Et j'ai commencé à me poser des questions. Précédemment, je me demandais pourquoi lui. Pourquoi ce jeune homme Seigneur Mais ce qui va me troubler, Jésus demande au démon qui lui parle. Dans le règne de l'esprit, le démon qui avance, c'est le capitaine de la cohorte démoniaque. Les autres sont derrière. Jésus lui demande, quel est ton nom Il dit Légion. Ah, hé. Et la Légion à l'époque, une Légion romaine, pouvait avoir de 2000 à 8000 soldats. C'est-à-dire que dans ce jeune homme, il y avait au moins 2000 démons. Et les démons disent à Jésus, s'il te plaît, ne nous chasse pas, envoie-nous dans ce troupeau de poissons. Et la Bible dit qu'il y avait 2000 porcs et chaque démon a possédé un porc. Et qu'est-ce qui s'est passé Les porcs se sont précipités dans l'eau et ils sont morts. C'était quoi Les esprits des eaux qui sont retournés dans leur demeure. Leur mission avait échoué. Et ils sont retournés dans la maison. Mais en retournant, 2000 porcs sont morts à la place de ce jeune homme. Il dit, je donne Seba en rançon pour ta vie. Je donne des nations en rançon pour toi. Parfois, lorsqu'il y a des décrets de mort sur toi, Dieu peut laisser mourir quelqu'un d'autre à ta place. Quelqu'un peut porter ta mort. Un animal peut porter ta mort. Les poussons portaient la mort de cet homme. En fait, le plan des démons a été révélé. Ce garçon allait finir par se noyer. Mais ce n'est pas arrivé. Tu peux souffrir. Le diable peut te molester. Le diable peut chercher à déranger ta vie, à trafiquer ta destinée. Mais la finalité, Jésus te sauvera. J'ai dit la finalité, Jésus te sauvera. La porte Paul dit ceci. Dieu me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Tout œuvre de Satan dans ta vie est sous au nom de Jésus. Ton amen est en train de m'insulter. Tout projet du diable dans ta famille est sous au nom souverain de Jésus. Une délivrance inespérée. Une visitation inattendue. Dieu va te surprendre. Ce jeune homme était avec son sauveur. Et Jésus l'a délivré. Et il a été sauvé. Il a été lavé. Qui aurait cru que cet enfant soit sauvé si je te dis qu'aujourd'hui, Jésus change ton histoire. Jésus change ton histoire. Ah, 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 ah. Hey. 
Le Dieu qui change les histoires. Le Dieu qui change ton cas. Le Dieu qui tourne ta malédiction en bénédiction. Ta pauvreté en richesse. Tes pleurs en joie. Tes déceptions en succès. Tes échecs en réussite. Tes défaites en victoire. Est-ce que quelqu'un croit que c'est son cas ce soir? Reçois ta portion au nom de Jésus. Reçois ta portion au nom de Jésus. Recevez. Jésus l'a croisé. Il l'a rencontré. Comme il te rencontre ce soir, les gens seront étonnés. La Bible dit que tout le monde était étonné. Parce qu'on ne s'attendait pas à un changement venant de cet homme. Qu'est-ce que les gens n'attendent pas de toi Qu'est-ce que tes ennemis racontent sur toi Qu'est-ce qu'on dit que tu ne peux plus accomplir C'est dans ce domaine que la gloire de Jésus se manifestera. Il y a une seconde chance avec Dieu. Où les hommes t'ont abandonné, où on t'a oublié, où on a conclu ton histoire. Il y a une seconde chance pour toi. Il y a une seconde vie pour toi. Il y a une seconde destinée pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas pas mourir parce que tes ennemis l'ont déclaré. Tu ne vas pas mourir parce que la main de l'homme t'a tué. À partir d'aujourd'hui, Jésus visite ton Gadara. Jésus visite ton Gadara. Oh. Et c'est la mi mon révolé. Et c'est la mi un fil minoré. A ce la mi mon raï faro minora inadaso. Et c'est romani vos arrêts. Et c'est faro. Et je vois le jeune homme assis au pied de Jésus en train de pleurer. Et dit, je n'espérais plus la délivrance. Je n'espérais plus le mariage. Je n'espérais plus travailler. Je n'espérais plus que mon ministère allait se relever. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu me redonnes le sourire. Aujourd'hui, mon Dieu, tu rétablis la joie sur mon visage. Aujourd'hui, Seigneur, à cause de toi, je peux regarder mes ennemis en face et leur demander de parler encore, parler encore, parler encore. Mon Dieu m'a visité. Parlez encore, il m'a relevé. Parlez encore, il m'a guéri. Parlez encore, il m'a élevé. Parlez encore, il est venu. Vous m'avez oublié. Il s'est souvenu de moi. Vous m'avez rejeté. Mais lui, il m'a accueilli. Où sont ceux qui se moquaient de moi Où sont ceux qui avaient conclu mon histoire Où sont ceux qui avaient dit que c'est fini Mon Dieu a dit que ce n'est pas fini. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Je déclare que ton demain sera meilleur. Et Zévaro, Et Jésus a embrassé le jeune homme. Et Zévaro, avec ses habits déchirés, avec la saleté sur lui, avec le sang partout sur son corps, mais Jésus l'a embrassé. Où les gens l'esquivaient, où les gens avaient peur de lui, où personne ne voulait s'identifier à lui, Jésus l'a embrassé. Peu importe tes problèmes, peu importe la honte que tu portes, Jésus t'embrasse avec ta honte. Et ta honte se change en gloire. Peu importe no matter, les blessures que la vie t'a fait subir, Jésus t'embrasse avec tes blessures. Et ton you. âme, ton esprit, ton corps sont guéris. Il t'aime plus que toi, mais tu ne t'aimes. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ta femme. Il t'embrasse comme tu es. Où les hommes te rejettent, où les hommes te jugent, où les hommes te condamnent, il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il t'embrasse pour te racheter. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui donne l'espoir désespéré. Ce jeune homme, c'était fini pour lui. Selon les hommes, peut-être toi aussi, c'est fini pour toi. Peut-être toi, mais tu crois que c'est fini pour toi. Je connais une femme, l'histoire d'une femme. Woman, Quand j'étais au séminaire de théologie, un de mes professeurs nous a raconté son histoire. C'était une femme de mauvaise vie. Elle avait tellement avorté lorsqu'elle était pécheresse et prostituée que finalement son utérus a été enlevé. 
Un jour elle a cru. And one day she believed. Et mon enseignant And my teacher était son pasteur. Was her pastor. Et un frère l'a aimé. And a brother loved her. Et cette soeur était convertie à Christ. D'une conversion authentique. In a ton elle aimait Jésus avec passion. She loved Toute Jesus sa vie c'était Jésus. Elle était follement Jesus. tombée amoureuse she de Jésus. Plus qu'elle ne l'était des amants de son passé. Un frère l'a aimé. Mais elle avait un problème. Elle n'avait plus du terreau. Elle allait voir le pasteur. Elle lui a dit, papa, je regrette. Et elle pleurait. Elle pleurait. Je regrette ma vie. Je regrette mes erreurs. On m'a retiré l'utérus. Le frère même. Et je l'aime aussi. Dois-je lui dire que je ne peux pas lui faire des enfants J'ai peur qu'il ne me fuit. Son pasteur lui a dit, ne lui dis pas encore. Sept jours de jeûne et de prière. Et ils sont entrés dans la prière. Et après la prière, elle s'est mariée au frère. Et à l'époque où il nous parlait, ils avaient trois enfants. Une femme sans utérus avait accouché trois enfants. Où son histoire avait été conclue. Dieu avait réécrit son histoire. Dieu avait remplacé son utérus. Tout ce que ta vie passait t'a volé. Tout ce que le péché t'a volé. Jésus te fait récupérer cela au nom de Jésus. Toute bénédiction qui t'a été volée, tu la retrouves ce soir. Tu la retrouves ce soir. Dans le nom souverain de Jésus. La Bible dit que quand Jésus a visité Gadara, il n'a pas mis l'eau. Quand il a fini avec le jeune homme, il est retourné dans sa barque. Il y a des hommes qui souffrent, mes amis. Le rejet dans l'église. Il y a des gens que l'église a jugé indigne de vivre. On est persécuté dans l'église. C'est les frères qui les persécutent. On dit que c'est des personnes qui ne méritent pas Dieu. Mais Dieu s'est fait honte aux orgueilleux. Il prend les choses folles pour confondre celles qui sont sages. Il prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui pensent être. Il prend les choses faibles pour confondre celles qui pensent être fortes. Dieu va t'utiliser pour donner une belle leçon à tes ennemis au nom de Jésus. Et quand Jésus a fini, la Bible dit le jeune homme lui a dit je vais te suivre. Jésus lui a dit tu n'es pas fait pour me suivre. Va dans la décapole et prêche car tu es un évangéliste international. C'est pour ça que je suis venu. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le diable avait envoyé toute une légion de démons pour détruire la vie de cet homme. Parce que le salut des millions d'âmes était rattaché à sa vie et à sa destinée. Lorsque Dieu a des grands projets pour toi, le diable aussi aura de grands projets pour toi. Le diable ne combat pas. Ceux qui n'ont pas un avenir brillant, regarde tes combats et je te dirai quel sera ton avenir. Ton avenir est à la hauteur de tes combats. Plus ton avenir sera grand, plus les combats de ta vie seront difficiles. Comme tu as investi en toi, le diable cherchera aussi à investir pour que tu ne sois pas ce que Dieu a dit que tu seras. C'était un évangéliste. C'était pour cela que plus de 2000 démons étaient venus se rassurer que cet homme ne devienne jamais cet homme de Dieu international. La Bible déclare qu'il a commencé à prêcher dans la décapole. La décapole, c'était quoi What was the about? À l'époque gréco-romaine, c'était dix villes It was stratégiques cities, qui entouraient le lac de Tibériade et qui longeaient les rives du Jourdain, parmi lesquelles on avait la ville de Philadelphie, la ville de Genézareth, la ville de Gadara, la ville de Damas, qui étaient des villes côtières, qui étaient des centres internationaux de commerce. Ces dix villes, il les a soumis. Il a ouvert les églises dans tous les dix villes. Les gens se sont repentis. Ce que le diable craignait est arrivé. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. 
La Bible déclare and the Bible declares, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, 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 et j'ai compris And I've understood que même quand tu étais païen, when you were a pagan, Dieu te connaissait. God knew you before. Dieu te suivait. God followed Dieu te you. préservait. He was preserving Parce qu'il savait because he knew que cette époque viendrait où tu quitterais des ténèbres you will live from pour son darkness. admirable lumière. Les plans de tes ennemis sont stoppés ce soir. Ce que Dieu a dit, What God said, ça va arriver. Will come to pass. Tes ennemis peuvent s'exhiber. On peut faire toutes sortes de complots. Kind of Fais-lui confiance. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Jesus said, Have faith in Même God. si on fait quoi, Even what they would do anything, reste tranquille. Keep quiet. Confesse en toi-même ce que Dieu a dit sur moi. God said, God je veux le vivre. Je ne peux pas mourir dans le cimetière. Je ne peux pas mourir en captivité. Ce n'est pas It possible. Ce que le diable ne veut pas que tu accomplisses là, ça va arriver It will come to pass par le doigt de Dieu, by the finger of God, le Dieu des impossibilités. The God of impossibilities. Et il lui a dit quoi And he said, Va one, go vers les tiens et raconte ce que Dieu a fait pour toi. And tell them what God Comment il a eu pitié How de toi. He had mercy on him. Comment il a eu pitié de toi how he, how he Où les hommes n'ont plus pitié de toi no Que Dieu ait pitié de toi Où tu manques de pitié et de compassion Ceux qui avaient dit ah c'est fini Those who said it is over. Uh, Le gars était en costume The guy was in a suit. Bien coiffé comme moi ici well shaved like me. Et il arrive and he comes. On dit voilà le démoniaque Mais qu'est-ce qui s'est passé But what happened? On ne le reconnaissait plus. Et il dit, ok, ce soir nous allons prêcher. Dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Mark, 5, Et les gens commencent à raconter. Est-ce que vous connaissez même l'histoire de ce type? Uh, do you know this story is mad? Il était fou. Ce n'est pas le fou it is not qui the, était dans les cimetières. D'autres disent, non, ce n'est pas lui, il lui ressemble. Je te dis que c'est lui. I said it's him. Ton élévation va semer le trouble parmi tes ennemis. Ton élévation sème la confusion parmi tes ennemis. On dit, attends, attends. On voit, on voit le cortège marital passer. Un long convoi pour la dot, pas le mariage. Un long convoi dans ton village. Et on voit dans la limousine. Attends, attends, attends. Wait. Et on voit dans la limousine. Je, dis, hein, I said, je rêve ou bien quoi C'est Elisa C'est Elisa que j'ai nourrissé là Is it Qui venait souvent me demander 100, 100 francs Parce que c'est le tapioca avec le sucre C'est elle sugar and Les autres disent non, 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 ça ne peut pas être elle D'autres disent moi-même, moi-même Moi, 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 ah, moi j'allais croire que c'est elle hein. Jusqu'à ce que tu, demandes, tu descends Until les gens voient que c'est toi. Will, will are... Ça va arriver. 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 Homme de Dieu. Écoutez mes amis. Et si m'a parlé l'Esprit de Jésus. N'ayez pas peur. Consacrez-vous à Dieu. Dieu va élever vos ministères au point où ceux qui se moquent de vous ne vous considèrent pas aujourd'hui. Leur église qui pense être grande, toute leur église, ça sera les membres de votre chorale. Ça dit, leur méga église là, c'est ta chorale. Il est revenu parmi les hommes étant différents. Being different et il prêchait and preaching. et les gens étaient dans l'admiration les gens étaient étonnés est-ce que tu crois ce soir Do you believe tonight que le Dieu que nous servons en Dogbon ici in here peut faire quelque chose pour toi can do something for you en sorte que ta vie such a way your life devient un sujet d'étonnement tous les jours qui croit en ça 
Qui croit que Dieu peut le faire? Le Dieu du Gadaranien, c'est mon Dieu. Dis le Dieu de Gadara, c'est mon Dieu.